ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കടലക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നില്ലേ ഇതെന്താ ഇത്ര കാണിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ആർക്കാ ഇതിന്റെ റെസിപ്പി അറിയാത്തത് ഈ കൊച്ചിന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേച്ചിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ കടലക്കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ചോദിക്കും അയ്യോ ഇന്നും കടലാക്രമണമാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും അപ്പം ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സവാള വഴട്ടൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഇല്ല സവാളയൊക്കെ സവാളയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കുക്കറിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ടേസ്റ്റിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കടലക്കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കും ഇന്നെന്താ ബീഫ് കറിയാണോ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ എന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ബായ് കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് കടല രണ്ട് സവാള ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് നാലെണ്ണം തേങ്ങാക്കൊത്ത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളി ഒരു ചെറുത് തേങ്ങാ ചിരകിയത് അരക്കപ്പ് മുഴുവൻ മല്ലി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക ഒന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചുവന്നുള്ളി നാലെണ്ണം വറ്റൽമുളക് രണ്ടെണ്ണം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി മുഴുവൻ മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊറിയാൻ്റെ സീഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് പിന്നെ മല്ലി എടുക്കുമ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി മല്ലി യൂസ് ചെയ്യുക പഴകിയ മല്ലിയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളിത് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയമിൽ വെക്കുക ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കരുത് കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം മല്ലിയൊക്കെ മൂക്കുന്ന നല്ലൊരു മണം വരും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മുടെ മല്ലിയൊക്കെ മൂക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു മണം വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിനി നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും പിന്നെ ഒരേലക്ക അതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് പട്ടയോ ഗ്രാമ്പോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചേർത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഒന്നുകൂടെ എനിക്ക് ടേസ്റ്റിയായിട്ട് തോന്നിയത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മല്ലിയും പെരിഞ്ചീരകവും ഒക്കെ റോസ്റ്റായി തുടങ്ങി നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനിയും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ലോയിലാക്കുക അപ്പം ഈ തേങ്ങ നമ്മൾ തിയലിനൊക്കെ വറക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം ദേ കണ്ടോ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ നിറം മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും അധികവും തിയലിനൊക്കെ വറക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും വറക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ റോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വെറും ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിനിയും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത
ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മുടെ കടല വേവിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ച കടല അപ്പം ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ആ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഞാൻ ടു ഫോർട്ടി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഹീപ്ഡായിട്ടാണ് കടല എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അപ്പം ഞാൻ ദേ ഇത്രയും വലുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ടൈം കളയണ്ട അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുക്കറിൽ കിടന്ന് കുക്കായി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അതും വലുതായിട്ടാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എരിവിന് നാല് പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇടാം പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കടലക്കറിക്ക് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയുമോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഒട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യില്ലെന്ന് അപ്പോൾ ഇനിയും പുളിക്ക് ആവശ്യമായ തക്കാളി അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അതും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കടല വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കടല നല്ലവണ്ണം വേവില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നാല് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ കുക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ഒരു വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഫ്ലെയിം ലോവിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മസാലയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം തണുത്തു അപ്പം നമുക്കിത് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഇതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം പൊടിക്കുക അപ്പോൾ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം അരക്കപ്പ് വെള്ളം മതിയാവും അത്രയും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലവണ്ണം അരങ്ങി കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിത് അരച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഇത് വേണ്ട നല്ലവണ്ണം അരങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് വിസിൽ വരെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ കടല വെന്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കടലയും നല്ലവണ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മസാല പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് മൊത്തം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗ്രേവി പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടല വേവിക്കാൻ നേരം ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അത് വീഡിയോ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ടത് അപ്പം അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ മസാലയും കടലയും എല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ബ്ലൻഡായി വരണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനിനി ഇത് തുറക്കട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ കടലക്കറി നല്ലവണ്ണം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ ഉപ്പും എരിവുമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണ് അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും എരിവ് വേണമല്ലോ എന്നാലേ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടോ അത്യാവശ്യം തിക്കാണ് അപ്പം ഇത് മതി ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് താളിക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുകൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ
പിന്നെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കടലക്കറിയിലേക്ക് ഇതങ്ങ് ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കടലക്കറി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കീപ് ട്രൈങ് അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം റീനു